പ്രധാനമായൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു ലാവ്ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി സർക്കാർ നൽകിയ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തിടുക്കം എന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ നിരീക്ഷണം ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്കാർ നൽകിയ ഉപഹോ ഉപഹർജി ഉപഹർജി നൽകുന്ന പരിഗണിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നത് താജുദ്ദീൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു താജു ഈ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്ത അത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നിയമതലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ ഏതർത്ഥത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട് സർക്കാരിനെതിരായ കനത്ത നിലപാടാണ് കോടതി ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചത് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ സർക്കാർ എന്തിനെ ഇത്ര തിടുക്കം കാട്ടുന്നു എന്ന ജസ്റ്റിസ് പി ഉബൈദ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കം നടക്കുന്നത് കാട്ടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടതിയെ വലിച്ചു വയ്ക്കരുത് എന്നും ജസ്റ്റിസ് പി ഉബൈദ് താക്കീത് ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരം മുതലുള്ള വിവിധ കേസുകൾ ഈ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിന് മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര കൂടുതലായി പ്രസക്തി ഉള്ളതെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി കോടതിയെ വലിച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയാണുണ്ടായത് സി ബി ഐയുടെ വിവിധ ഹർജിയിൽ വാദം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറലാണെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് സോളിസിറ്റർ ജനറലിന് കോടതി ഹാജരായി വാദം നടത്തുന്നതിന് മാർച്ച് പതിനേഴ് വരെ സാവകാശം നൽകണമെന്നും സി ബി ഐയുടെ അവകാശം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടുത്ത ഹർജി ഉടൻ തന്നെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ആവശ്യം ഉയർന്നപ്പോഴാണ് സർക്കാർ ഇതെന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കം കാട്ടുന്നതെന്നും ഇത്ര ഈ കേസ് വാദം വാദം കേൾക്കുന്നതിന് എന്തിനും ഇത്ര തിടുക്കം കാട്ടുന്നുവെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു മറ്റു വിവിധ കേസുകളും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാൻ ആവില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി ഉബൈദ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കാരണം രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോട് കൂടി ലാവലിൻ കേസ് വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കുക ലാവലിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഉപഹർജി അവിടെ സി ബി ഐക്ക് പോലും സി ബി ഐയുടെ പരമാവധി സി ബി ഐക്ക് മാത്രം നിയമതലത്തിൽ ഇടൽപ്പെടൽ നടത്താവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി വിമർശനങ്ങളും ഒന്നും വക വയ്ക്കാതെ എ ജിയുടെ നിയമോപദേശം മാത്രം തേടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ോയൊരു സാഹചര്യം വ്യക്തമായ രീതിയിലാണോ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപെടൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോടതിയുടെ പൊതുവായ നിരീക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കേസ് പ്രത്യേകമായി അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള കേസായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള പ്രത്യേക കേസായി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരം മുതലുള്ള വിവിധ കേസുകൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കേസ് പെട്ടെന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയത് ഈ ഹർജി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കേസ് രണ്ടാം ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരം കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് താൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതെന്നും ഈ കേസിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നും ജസ്റ്റിസ് പി ഉബൈദ് വ്യക്തമാക്കി ഒപ്പം തന്നെ കേസിന്റെ പരിഗണന ഇത്ര ധൃതിയിൽ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കേസായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നും ഈ കേസിൽ ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്ത് തന്നെ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ എന്തിന് ഈ കേസിന് മാത്രം തിടുക്കം കാണിക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ വലിച്ചു വയ്ക്കരുത് കോടതിയെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് കോടതി കടുത്ത താക്കീതാണ് നൽകിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ യെസ് വളരെ വ്യക്തമായ താജുദ്ദീൻ കൂടുതൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തേടുക ലാവലിൻ കേസിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉപഹർജി സർക്കാർ ഉപഹർജി നൽകിയത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം മറികടന്ന് എന്ന വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്ത പീപ്പിൾ ടി വി ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുകയാണ് കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കരുതെന്നാണ് ചെന്നിത്തല നോട്ട് എഴുതിയത് അന്ന് ഇതേ നിലപാടാണ് നിയമ സെക്രട്ടറി ബി ജി ഹരീന്ദ്രനാഥിന്റെ കുറിപ്പിലും ഉള്ളത് ഇതേ നിലപാട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോയും ആവർത്തിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരാവകാശ രേഖകളാണ് പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കൂടി നിലപാടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടുകൂടി ലാബിനിൻ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന എല്ലാ നിയമതലത്തിലുള്ള വശങ്ങളെയും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഉപഹർജിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് വിശദാംശങ്ങൾ കെ ജി ദിനകർ നൽകും ദിനകർ ഒരു പക്ഷേ നിയമ സെക്രട്ടറ
ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജി നൽകിയത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതിന്റെ രേഖകളാണ് പീപ്പിളിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ നോട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെന്നിത്തലയുടെ നിർദ്ദേശം നിയമ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിമാരുടെ കുറിപ്പ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുമായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതിന്റെ പകർപ്പാണ് പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി സി ബി ഐ ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അതോടൊപ്പം നിയമ സെക്രട്ടറി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും കുറിപ്പ് ഈ നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് എഴുതുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇത് ചെന്നിത്തല എഴുതിയ വാക്കുകൾ ഇവയാണ് എഗ്രീങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എ സി എസ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹോം ആൻഡ് വിജിലൻസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഫയൽ അഫിഡവിറ്റ് ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ വാക്കുകളാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അഫിഡവിറ്റ് സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഉപഹർജി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടിവായിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡി ജി പി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി ആസിഫ് അലി സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപ് തന്നെ ഒരു നോട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഉപഹർജി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർക്കാരിലേക്ക് നോട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നോട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് അദ്ദേഹം അയക്കുന്നു കാരണം സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാതെ ഡി ജി പി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ള എന്നുള്ള ചോദ്യവും ഇവിടെ ഉയരുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രസ്താവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നിയമകാര ലേഖകൻ പി പി താജുദ്ദീൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേസിലെ ഏഴാം പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ് ആണ് അഫിഡവിറ്റ് സർക്കാരിന് ഇന്ന് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ഉപഹർജി നൽകി ഉപഹർജി നൽകിയത് ആസിഫ് അലി കേസിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെ കക്ഷി ചേരാൻ അനുവദിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിൻ്റെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇതിന് കാരണം ഡി ജി പി ആസിഫ് അലിയെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് കാരണം നിരവധി തവണ ഡി ജി പി ആകുന്നതിന് മുൻപ് ആസിഫ് അലി ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ട് അത് പല നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഫ്രാൻസിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതും ആസിഫ് അലി ആയിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പീപ്പിൾസ് കൗൺസിൽ ഫോർ തുടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായ വിധി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അംഗം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം എന്തായാലും സർക്കാർ കാട്ടിയ തിടുക്കം ആ തിടുക്കം തന്നെ എന്താ ആണ് സുപ്രീ ക്ഷമിക്കണം ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യരൂപേണ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തേ ഒരു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിന് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്ന തലത്തിലേക്ക് ന്യായാധിപൻ ചോദി ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാത്രവുമല്ല അവിടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളെയും തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സി ബി ഐക്ക് ഒരു പക്ഷെ നൽകാൻ കഴിയാവുന്ന ആ വഴി മാത്രം നൽകാൻ കഴിയാവുന്ന വഴികളിലൂടെ സർക്കാർ സഞ്ചരിച്ചു പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന തന്ത്രം എന്ന ആരോപണം അത് ബലപ്പെടുകയാണോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീയാനത്തിലവട്ടം ആനത്തിലവട്ടത്തിലേക്ക് മടങ്ങി മടങ്ങിയെത്താം ദിനകറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോയാൽ ദിനകർ എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദിനകറിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് താജുദ്ദീൻ താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടല്ലോ താജുദ്ദീൻ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് താജുദ്ദീനിലേക്ക് എത്താം ദിനകർ ഈ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെന്നിത്തല നൽകുന്നുണ്ടോ ആ നോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ തിരിച്ചടി ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഇത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ചെന്നിത്തല നൽകി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് നൽകിയത് അത് പലതരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയോ ഒക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണോ മന്ത്രി കൂടി ഇതിനൊരു നോട്ട് വിയോജന കുറിപ്പ് എഴുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും വിയോജന കുറിപ്പ് ഇതിൽ ഉപഹർജി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് നിയമ സെക്രട്ടറിയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിൻ്റെ കുറിപ്പും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉപഹർജി നൽകേണ്ടതില്ല അഫിഡവിറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി വളരെ കൃത്യമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ നോട്ട് കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സി ബി ഐ പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ സർക്കാർ കക്ഷി ചേരേണ്ടതില്ല സി ബി ഐ എന്ന സി ബി ഐ എന്ന സ്ഥാപനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐയുടെ നിലപാടുകൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുകൂടി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സി ബി ഐയുടെ നിലപാട് എന്ത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് എന്നുപോലും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഈ നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയും നിയമ സെക്രട്ടറി ബി ജി ഹരീന്ദ്രനാഥിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോയുടെ കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ഈ കേസിൽ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഉപഹർജി പോകേണ്ടതില്ല എന്ന വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നൽകുന്നു എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എന്തിന് ഡി ജി പി ആസിഫ് അലി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നോട്ട് സർക്കാരിലേക്ക് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ പിന്നീട് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഉപഹർജി നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ചോദ്യം ഉയരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഉയർന്നു വന്നതും ഇപ്പോൾ വലിയ സംശയങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമായിരുന്നു പ്രജീഷ് യെസ് വ്യക്തമാണ് താജുദ്ദീൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു താജു കോടതിയിൽ നിന്നും എന്താണ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വലിയ ഒരു കേസ് സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഇത് കോടതിയിലേക്ക് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പോലും തുറന്ന് ഭംഗി തരേണ്ട ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു വിശകലനങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ട പോകേണ്ടി വരില്ല ആ രീതിയിലാണോ കോടതി കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്കാൽ കോടതി എന്തൊക്കെ പരാമർശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് താജു താജുവിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് വി വി രാജേഷും ഒപ്പം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് ലാബ്ലിൻ കേസിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള വശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏൽക്കാലവും രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടൽ വേട്ടയാടൽ ഒരു പക്ഷേ പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് കോടതിയുടെ നിയമതലങ്ങളിലേക്ക് പോലും വന്നിട്ടും എത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ കോടതികൾ പോലും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിതാ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ തരത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിലേക്ക് കോടതിക്ക് കൂടി പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ സർക്കാരിൻ്റെ വളരെ ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടി ഒരു പക്ഷേ വളരെ ചേതാവുകാരത്തോടു കൂടി ഇതിനെ ഇടപെടുന്നു സി ബി ഐക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നേരിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് ഉപഹർജി നൽകുന്നു ഇതി സാഹചര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തി ഇന്നിപ്പോൾ കോടതിയിൽ കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരാമർശത്തെ കൂടി ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ സി ബി ഐ കോടതിയുടെ വിധി അതൊരു കള്ളക്കേസായിരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ കുറ്റപത്രം പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു ലീക്ക് പ്രൂഫ് വിധിയായിരുന്നു മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഇപ്പോൾ ആനത്തരം വട്ടം ആനന്ദൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ ആനത്തരം വട്ടം താങ്കൾ തിരക്കിലാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ കൂടി കോടതിയിൽ നിന്നും വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി ഒരു പരാമർശം വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലാവിലിൻ്റെ നാൾ നാൾ വഴികൾ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇച്ഛ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കേസ് ആ കേസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ കൂടി എത്തുമ്പോൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ കോടതി പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ ഇത് ഒരു കക്ഷി ഇവർക്ക് യു ഡി എഫിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ ഒരു കക്ഷി തിരുമ്പായി ഇതിന്റെ ഈ കോടതിയിലെ എന്തെങ്കിലും പരാമർശം
അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ് ഒരു സിംഗിൾ പൈൽ നഷ്ടം കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാർത്തികൻ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റേറ്റ് എല്ലാം കുറച്ച് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കുറച്ച് ഇൻസെന്റീവ് കുറച്ച് ഈ തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പിണറായി വിജയൻ കരാർ വെച്ചത് രണ്ട് കരാറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഗവൺമെന്റ് ലാഭം അടച്ച് പറയാൻ ചിരിക്കാൻ നമ്മളാൽ വിശേഷിച്ച് ആയിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മെഗാവാറ്റ് വൈദ്യുതി ചീഫ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യ ഐക്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഉൽപ്പാദനത്തിന് കടക്കണിയാവല്ലോ ഞാനിപ്പോ കോട്ടയത്ത് ഒരു മീറ്റിംഗ് എടുക്കുകയാണ് കൂടെ കൂടെ കറണ്ട് പോകും ഫാൻ കറങ്ങാൻ ഒക്കെയില്ല ആളുകൾ ആളിരുന്ന് ആഫീസ് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ വിയർത്തൊഴിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ കേരളത്തെ നാശത്തിന്റെ നടക്കയത്തിൽ എത്തിച്ചവർ ചെറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഈ കുരുട്ട് ബുദ്ധികൾ പ്രയോഗിച്ചതിന് കോടതി ഇപ്പൊ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇതിനപ്പുറം ഇപ്പൊ വിധി പറഞ്ഞാലും രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വിധി പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയപ്പാടും ഇല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിപാണ് യെസ് യെസ് വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ആനന്ദവിട്ടമാനന്ദൻ പ്രതികരിച്ചതിന് വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ശ്രീ ചെറിയൻ ഫിലിപ്പ് അതാണ് ഒരു പക്ഷെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഏത് രീതിയിലും രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടത്തിനായി സഞ്ചരിക്കുക പോവുക അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു പക്ഷെ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ കണ്ടത് ഈ ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ലാവ്ലിനെ ഉപയോഗിക്കുക വളരെ തന്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതിനുവേണ്ടി സർക്കാർ മെനഞ്ഞു കൂട്ടിയ ഗൂഢാലോചന അവിടെ എ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആസിഫ് അലി ഒരു പക്ഷെ ആസിഫ് അലിയുടെ ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ചും മുൻകാലങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി വന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ടതുമില്ല ഇതിനെ പൊതുവെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ ആകെ പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ആ ലാവലിൻ ലാവലൻ എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒരു കച്ചു തിരുമ്പായിട്ട് ലാവലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുൽസി തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ശ്രമിച്ചത് ഒരു കടലാസ് ബോംബാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ ലാവലിൻ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിധി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവസാന നിമിഷത്തിൽ കൊട്ടി ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം വിധി അനുസരിച്ച് സി ബി ഐക്ക് ഒരു കേസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സി ബി ഐക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി കൊടുക്കാം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിൽ കക്ഷി ചേരുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഒരു ഒരു നിബന്ധന സുപ്രീം കോടതി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു ആയുധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനുണ്ടായത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി നളിൻ നെറ്റോയും അത് അവർ അവർ പുറപ്പെടുവിച്ച രേഖയുടെ താഴെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആസഫ് അലി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി പി എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിലപാട് എടുത്തതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും രണ്ട് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ലാവലിൻ കേസ് പൊങ്ങി വന്നത് ഒന്ന് മുത്തങ്ങ പ്രശ്നം കൊടുമ്പിരി കൊട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുത്തങ്ങ പ്രശ്നം വന്ന അന്ന് ആനണി സർക്കാരിൻ്റെ മുഖം വികൃതമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് അന്ന് അന്വേഷണത്തിന് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടന്നി ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു തൊമ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു പരാതിക്ക് പോലും ഇടവില്ലാതെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ പോലും കേസില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ വിജിലൻസ് കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് സി ബി ഐ പോലും പിണറായി വിജയൻ അഴിവ് നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു വാദമുഖമാണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറ്റപത്രം തന്നെ സി ബി ഐ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അതിന്മേൽ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ആരോപണ സൗധം ഉയർത്തി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തെ തകർത്ത് കളയാവുന്ന വ്യാപകമായിരുന്നു ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി താങ്കളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിദാനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീ
ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പരസ്പരം രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമത്തെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൽ ഡി എഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് അക്രമത്തിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടെയാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് അഴിമതിയിലൂടെയും ഇതുപോലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ഇത് രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അഴിമതി കാണിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രയലിലൂടെയാണ് ഒരു വിചാരണ നടത്തി ആ വിചാരണയിൽ തെളിവുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തെളിവുകൾ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പോലും ട്രയൽ കൂടാതെ ഒരു കേസിലെ പ്രതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതികളെ എമ്പാടും കുറ്റവിമുക്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് ജുഡീഷ്യലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തികച്ചും അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ധൃതി കാണിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരുടെ മുമ്പുണ്ടാകാം അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ പിണറായി വിജയന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി മുമ്പാകെ ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ച് പതിനേഴിലേക്ക് കേസ് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയാണ് പോയ വഴികൾ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ അതിലെ സാങ്കേതികത്വം ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളുമാണ് ഈ സർക്കാർ എടുത്ത തിടുക്കം അവിടെ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറയുകയാണ് മന്ത്രിയുടെ നോട്ട് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെ നോട്ട് മറ്റ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ നോട്ട് ഇതൊക്കെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എ ജിയുടെ ആസിഫ് അലിയെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളോട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമടക്കാം എങ്ങനെ ഒരു തിടുക്കവും ധൃതിയും അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സി ബി ഐ പോലും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കേസാണ് അത് അത് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കളുടെ നേതാവിൻ്റെ പേര് പോലും പരാമർശിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഗൂഢാലോചന എന്നൊക്കെ പിണറായി വിജയനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തളരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ തന്നെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ചില അനുരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ആ വഴിക്ക് ഇത് വിജിലൻസ് കേസ് അടക്കമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കേസ് നടന്ന സമയത്തൊക്കെ ലാവിലിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്ത്രപരമായി ലാവിലിനെയും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക അതായിരുന്നു അത് ആ ആ വഴിക്ക് സർക്കാരിന് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയല്ലേ അല്ല വിധി വന്നില്ലല്ലോ അല്ല രാഷ്ട്രീയമായി ഭരണത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമല്ല യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഉപഹർജി ഫയൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നിൽ തന്നെ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സാധൂരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ലാവിൻ കേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കാട്ടിയ ഈ തിടുക്കത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയുടെ കമൻറ്റ് ഇന്ന് വളരെ വളരെ വസ്തുനിഷ്ടമാണ് വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് വിധി അന്തിമ വിധി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ രാജേഷ് ഒരു പക്ഷേ രാജേഷിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയിൽ ശ്രീ ചെറിയൻ ഫിലിപ്പ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ സി ബി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പല ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ലാവിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഉദ്ദേശം വേണം ആ ഉദ്ദേശം ഇവിടെയില്ല ലക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷേ വേണ്ട അതും ഇവിടെയില്ല സ്വാഭാവികമായും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കരാറിൽ വന്നു കൂടാകുന്ന ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്ന ഒരു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ലാവിൽ ലാവിനിൽ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ പോലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് സി എ ജിയുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും സി എ ജി ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ പോലും റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോലും ലാവിലിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ലാവിലിനെ എൽക്കാലവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് ലാവിലിൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും കണ്ടത് എന്താണ് ഈ കോടതിയിൽ നിന്ന് കൂടി നൽകുന്ന ഈ ഒരു പരാമർശത്തിലൂടെ വലിയൊരു സന്ദേശം അതെൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വശമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ വശത്തെക്കാൾ നിയമവശം തന്നെയാണ്
രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാദവുങ്ങൾ സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിച്ച ശേഷം ആ വാദവുങ്ങളുടെ അവസാന തീർപ്പൻ നിലയിലാണ് കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സി ബി ഐ കോടതി ഒരു കുറ്റപത്രം വന്നപ്പോൾ തന്നെ യാതൊരു വിചാരണയും കൂടാതെ തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു തിടുക്കത്തിൽ എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിയമവൃത്തങ്ങൾ പോലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അടിസ്ഥാനം കുറ്റപത്രത്തിൽ ആധാരമായിട്ടുള്ള സി ബി ഐ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെയാണ് അവിടെ സി ബി ഐ കോടതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വർഷമായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാതിരുന്നത് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കെ എസ് ഇ ബിയും വൈദ്യുത വകുപ്പും ആര്യാട് മുഹമ്മദ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ലാവലൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ യുക്തിഹീനമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിന് ഒരു പൈസ പോലും നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കെ സി കെ എസ് ഇ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി വകുപ്പും സത്യവാപകരം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കേസിൽ നിന്നും പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവസാനം രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വന്നിട്ട് എന്തോ ആ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളെ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് കക്ഷി ചേർക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും സാധ്യമല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധികൾ അനുസരിച്ച് സി ബി ഐക്ക് ഒരു കേസ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി ബി ഐക്ക് മാത്രമേ അതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടപെടാം പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും കക്ഷി ചേർന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വാദമാകാൻ നടന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിഗണന രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യെസ് വ്യക്തമായും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എം എസ് കുമാർ കൂടി താങ്കൾ എന്തായാലും റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റുകളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചർച്ച ഒരു പക്ഷേ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഒരു വിധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കോടതിയുടെ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ലാവിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയായിരുന്നു ലാബിൻ കേസ് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷം വളരെ വ്യക്തമായ പിന്തുണ സർക്കാരിന് യു പി എ സർക്കാരിന് നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സി ബി ഐ അന്ന് എടുത്ത നിലപാട് ലാവിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തലത്തിലും ഒരു പക്ഷേ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലും അല്ല എന്ന തലത്തിലേക്ക് സി ബി ഐ വ്യാഖ്യ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ യു പി എ സർക്കാരിന് പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷം പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സി ബി പിണറായി വിജയനെ കുരുക്കിടാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ സി ബി ഐയുടെ വേട്ടയാടൽ അത് സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ രീതി വ്യക്തമായിരുന്നു അതേ ത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടി ഒരു പാർട്ടി നേതാവിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആയുധമായി ലാവിനെ കാണുകയായിരുന്നില്ലേ കാരണം രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും താങ്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പരിധിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതാണോ ഈ കോടതിയിൽ പോലും ഇത്തരം ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല സത്യത്തിൽ ഇത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് കാരണം കോടതി ഒരു അന്തിമ വിധി പറയാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേസ് വിചാരണയ്ക്കിടയിൽ കോടതിയിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളെ അതിൻ്റെ ചൂടാറും മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആ കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചെന്നോ വെറുതെ വിട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണാ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഇത്തരം ചർച്ചകൾ തന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊള്ള അല്ല തൃതിപിടിക്കലായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായിരുന്നു അനാവശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വേറെ പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ലാവലിൻ പോലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കേസ് വിചാരണ കൂടാതെ ഇപ്പം ചെറിയ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു പൊതുഖജനാവിന് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ വാദം അംഗീകരിച്ചാൽ ഈ സോളാർ കേസൊന്നും നിൽക്കില്ല പൊതുഖജനാവിന് ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതാണെന്ന് അവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുഖജനാവിൻ്റെ നഷ്ടം മാത്രമല്ല അധികാര ദുർവിനിയോഗം കൂടിയാണ് അത് നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് പിണറായി വിജയനെ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാക്കി അടങ്ങും എന്നുള്ള വാശിയൊന്നുള്ള കാണുന്നുമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇത്ര അഴിമതികൾക്ക് വിധേയനാകാതിരിക്കട്ടെ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയാകാതിരിക്കട്ടെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തിയാവട്ടെ അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷേ പ്രശ്നം വിചാരണ പോലും നടത്താതെ ഇത്തരം ഒരു സുപ്രധാനമായ കേസ
കണ്ടെത്തിയ ഒരു കേസ് സി ബി ഐ കൊണ്ട് അവസാ അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും മാത്രമല്ല ആണവ കരാറിനെ തുടർന്ന് യു പി ഐ മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ സി പി ഐ എം പിന്തുണച്ച ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് സി ബി ഐ കേസ് എടുക്കുന്നത് സി ബി ഐ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നടന്നിട്ട് ഒരു പരിധി പോലും കണ്ടെത്താതെ അവസാനം ഒരു വളരെ ദുർബലമായ ഒരു കേസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായത് ആ കുറ്റപത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും കോടതി തീർപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല രണ്ടായിരത്തിന് രണ്ടായിരം മുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ധാരാളം പ്രാധാന്യമുള്ള കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച വിചാരണ നടന്നോ ഇല്ലയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം സംബന്ധിച്ചും ഇന്ന് ആദ്യം ഈ ഉപയുക്ത തന്നെ ചില പരാമർശം നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന് ഏറെക്കുറെ ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അന്ന് അത്ര സൂക്ഷ്മമായി അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ച് കാണുന്നില്ല ഇന്ന് നിയമവശങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചപ്പോൾ മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല വളരെ നിയമ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അത് സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് പറ്റീഷൻ പോലും ഒരു ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇത് ഉടൻ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിച്ചാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവിക യും ഇത് വിചാരണ കൂടാതെ നടന്ന ഒരു കേസാണ് എന്ന ഒരു വാദം തെറ്റാണ് വിചാരണ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറുമാസത്തോളം ഇത് സംബന്ധിച്ച് സി ബി ഐ കോടതി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു കോടതിയിൽ പ്രതികളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഹാജരായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകന്മാർ വാദിച്ചിരുന്നു കേസ് കൊടുത്തിരുന്നവരും കേസ് കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന് വരുന്നവരും എല്ലാം വാദമുകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു എന്നുമല്ലാതെ ക്രോസ് വിസ്താരവും അത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടന്നില്ലെങ്കിലും സവിസ്തരമായ പഠനത്തിനും ചിന്തയ്ക്ക് ശേഷവുമാണ് ആയിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം പോലും റദ്ദാക്കാൻ സി ബി ഐ കോടതി തീരുമാനിച്ചത് സി ബി ഐ കോടതി എന്ന് പറയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോടതിയല്ല സി ബി ഐയുടെ തന്നെ കോടതിയാണ് ആ കേസ് വിടുതൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് കുട്ടിപ്പോക്കിയതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്നതാണ് സോളാർ കേസും മറ്റു കേസുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു തുരുമ്പം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവിനെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലമായി മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം വേട്ടയാടിയിട്ട് പോലും പതറാൻ നിന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വത്തെ വീണ്ടും കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഏതായാലും കല്ലിൽ പഠിച്ച് കല്ല് കടിച്ച് പല്ല് കളയാൻ വന്നല്ലാതെ യു ഡി എഫിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് ഈ കോടതി രീതിയിലൂടെ തെളിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ നിന്നും എന്താണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ചെന്നുള്ള വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് വളരെ സുപ്രധാന പക്ഷേ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് സർക്കാർ എന്ത് മറികടന്നാണോ പോയത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോട സർക്കാരിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സർക്കാർ പോയത് എന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ വസ്തുത കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതും ലാവിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നൽകിയ ഉപഹർജിയിൽ സർക്കാരിനതിന് തിരിച്ചടി താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി കോടതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് എൻ്റെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം പരിഗണിക്കാൻ വിഷയം പരിഗണിക്കാൻ കൂടി സമയം നീട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു വളരെ സുപ്രധാനമായ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ലാവിലിൻ എപ്പോഴൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിലും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ രീതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ കോടതിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള മറുപടി തന്നെ ലഭിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പക്ഷേ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ വിയോജന കുറിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നൽകിയിരുന്നു സർക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി പോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല സി ബി ഐക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത് നിയമതലത്തിൽ നോക്കിയാൽ അത് അത്തരം നിരീക്ഷണം ഒക്കെ തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയത് കെ ജി ദിനകറിലേക്ക് പോകുന്നു ദിനകർ ഒരു പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ ചില നിയമതലത്തിൽ പോയാൽ ഉണ്ടായേക്കാ
സി ബി ഐ നൽകിയ ഹർജിന്മേൽ ഉപഹർജി സർക്കാർ ഇത് വേഗം പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ നൽകിയ ഉപഹർജി അത് നൽകേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ പകർപ്പാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് ഇതിന് ഉപോൽബലകമായി നിയമ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് അതായത് നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും കുറിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഉപഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയത് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമ സെക്രട്ടറി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇവയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐ ആണ് സി ബി ഐ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവകാശമില്ല ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഹർജി പോകേണ്ടത് സി ബി ഐ തന്നെയാണ് സർക്കാരിന് അതിൽ അവകാശമില്ല എന്ന് നിയമ സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും ഇതേ നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുറിപ്പ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് രണ്ടുപേരുടെയും നിലപാടുകൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപഹർജി നൽകേണ്ടതില്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഉപഹർജി നൽകേണ്ടതില്ല ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കുറിപ്പ് എഴുതുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പകർപ്പാണ് പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിക്കുകയും അത് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സി ബി ഐ ആണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പ്രോസിക്യൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി സി ബി ഐ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് സി ബി ഐയുടെ നിലപാടുകൾ എന്ത് എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാവും ഉചിതം ഉചിതം എന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫലത്തിൽ മൂന്ന് കുറിപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമോപദേശങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് സർക്കാർ എന്തിന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു എന്നുള്ളിടത്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് അത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അത്തരത്തിൽ ഉപഹർജി നൽകാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് നിയമ സെക്രട്ടറിയും ഒപ്പം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജി സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചു അത് അഡ്വക് ഡി ജി പി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി ആസിഫ് അലിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കുറിപ്പ് സർക്കാരിലേക്ക് വിശദമായ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് സർക്കാർ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് അഭ്യർത്ഥന നൽകുന്നത് എന്തിന് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് ഡി ജി പി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് സർക്കാരിലേക്ക് അറിയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലേക്ക് അറിയിച്ചു എന്നുള്ളിടത്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപ് ഡി ജി പി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളിടത്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് അവിടെയാണ് ഡി ജി പി ആസിഫ് അലിയുടെ രാഷ്ട്രീയം പുറത്തു വരുന്നത് ഡി ജി പി ആസിഫ് അലി ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് നിരത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഈ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നയനാർക്കെതിരെ തലശ്ശേരിയിൽ മത്സരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇ കെ നായനാർക്കെതിരെ ഒരു ഹർജി കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ ഹർജി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ ഇ കെ നായനാർക്ക് നൽകണം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തള്ളുകയും ചെയ്തു അത് ഇതാണ് പുഞ്ചിൽ നാണുവിനെ ഈ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആസിഫ് അലി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഹൈക്കോടതി ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തള്ളുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ആസിഫ് അലി കേസിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഏഴാം പ്രതി കൂടിയായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഫിഡവിറ്റ് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെ കക്ഷി ചേരാൻ അനുവദിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദിൻ്റെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ അതായത് ആസിഫ് അലിയെ ഡി ജി പി ആസിഫ് അലിയെ കേസിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നിരവധി തവണ ഡി ജി പി അദ്ദേഹം ഡി ജി പി ആകുന്നതിന് മുൻപ് ലാവ്ലിൻ കേസിൽ അദ്ദേഹം
വ്യവസായ മേഖലയിൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു പക്ഷേ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും കണ്ട ആ സമയത്ത് ആൻ്റണി കാർത്തികേയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു പദ്ധതി അത് തുടർന്ന് വരികയും യു ഡി എഫ് ആണല്ലോ ഈ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ പൊളിച്ചു കളയാം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ കേരളത്തെ ഇരുട്ടിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്നും അകറ്റി വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ എടുത്ത നിലപാട് ആ നിലപാടിനെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി അത് ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു വേട്ടരയാടലായി ഇന്നും കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലൊരു പ്രതിയോഗികളാണെങ്കിൽ കൂടിയും പല വഴികളിലൂടെ പല തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ നേരിടാൻ പല തന്ത്രങ്ങളും മെനയാം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിയോഗി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഗൂഢാലോചന എന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൗരവമല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാവലിൻ കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് അഭിപ്രായം അല്ലല്ല അതൊക്കെ അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി അങ്ങനെ ഒരു മഹാകാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണ്ട കാരണം ഇത് രണ്ടായിരം മുതലുള്ള കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനു ഈ കേസിൽ ഇത്ര ആവേശം കാണിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കോടതി ചോദിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊരു താക്കീത് നൽകി സംശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം പകരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചു അല്ല കോടതി പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം മുതലുള്ള കേസുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ കേസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാണുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിനാണ് ഇത്ര ആവേശം കാണിക്കുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ കോടതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് എന്നോട് യോജിപ്പാണുള്ളത് അതോടുകൂടി ആ കേസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോടതി എന്തിനത് സ്വീകരിച്ചു ഇത്രയും ലാവ് സെക്രട്ടറിയുടെയും റവന്യൂ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും ഒക്കെ നോട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിൽക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്തിന് ഈ ഉപഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആ നിലനിൽക്കുന്ന ഹർജിയിൽ ധൃതി കാണിച്ചതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത്ര ഒരു ആഹ്ലാദിച്ച ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നില്ല ആ കേസിന്റെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് താങ്കളുടെ നേതാവാണല്ലോ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് ആ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലാവിൻ കേസിനെ എടുത്ത് പരാമർശിച്ചതിന്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ദൃശ്യം നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സി ബി ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ നഗ്നമായ തെളിവാണ് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ലാവിൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ വ്യക്തമായ ശബ്ദശകലങ്ങൾ ഇവിടെ അടക്കം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് വേട്ടയാണ് രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാളിന് വേണ്ടി ലാവിനെ ഉപയോഗിച്ചുവോ ഇല്ലയോ അതല്ലേ ഈ കോടതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിചാരണക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണന സമയത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പദപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഈ ഉപഹർജി കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഫയൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വാദം കേൾക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള വാശി പിടിച്ചതിലുള്ള കോടതിയുടെ രമർശം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് അത് എന്ന് വെച്ച് ആ കേസ് മുഴുവൻ എഴുതി തള്ളേണ്ടതാണെന്നോ കേസിനകത്തേക്ക് കളമ്പില്ലെന്നോ ഒന്നും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുകയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഈ കേസിലെ പ്രതിയായി കേൾവിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീങ്ങണമെന്ന് ഒരു വാശിയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വാശിയുള്ള പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞങ്ങളുടേത് പക്ഷേ ഒരു കേസ് എന്തായാലും അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നു ആ കേസ് പൂർണ്ണമായും വിചാരണ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വേരോടുകൂടി പിഴുതു കളയുന്നതാണ് പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനും കേരള സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ നല്ലത് എവിടെയെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതേ ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രീ പക്രുദ്ദീൻ അലി താങ്കൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ടോ പക്രുദ്ദീൻ പക്രുദ്ദീൻ അലി കേൾക്കാമോ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ ലാവിൻ കേസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാവിലെ കേസിൽ ഒരു തീരുമാനം തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അത് വിചാരണയ്ക്ക് വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരുക്കി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക ഇതായിരുന്നു സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തായാലും ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിൽ അത് പരിഗണിക്കുമ്പോ
ഈ ലാവ്ലിംഗ് കേസ് ഒരു ഇലക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി യു ഡി എഫും പിണറായി വിജയൻ എടുത്ത് എതിരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ എം എസ് കുമാർ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ മെറിറ്റിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അത് വേറൊരു ഡിസ്കഷനാണ് ഉള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് വളരെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ടൈമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അധികാരം ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കക്ഷി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ സാധിക്കാൻ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളെ തന്നെ ഇളക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഭരണകൂടം മാറുന്നു എന്നതിനുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ പൊസിഷൻ ഉള്ള ക്ലാസിക്കൽ കേസ് ആണ് ലാവ്ലിക്കുന്നത് തുടരുക പി സി ജോർജ് നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചെയ്തു പി സി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടല്ലോ താങ്കൾ പി സി കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പരാമർശത്തെ കോടതി പറയുന്നത് കോടതിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന വ്യക്തമായ നിരീക്ഷണം കോടതി നടത്തുന്നു ലാബ്ലിൻ കേസിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതൊക്കെ തന്നെ ധാരണ വരുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് താങ്കൾ അവിടെയൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അടി പതറുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ലാവ്ലിനെ ഉപയോഗിച്ചുവോ അതേ രീതിയിൽ ഇന്ന് അഴിമതിയിൽ മുക്തമായിരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് കിട്ടിയ കച്ചിത്തുരുമ്പ് എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ലാവ്ലിനെ കണ്ടതും ആ കണ്ട രീതിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിയമതലത്തിൽ നിന്നുള്ള പല എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോവുക സർക്കാർ സി ബി ഐക്ക് ഉപഹർജി നൽകാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അത് സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണം പ്രസക്തമല്ലേ ഇന്നത്തെ കോടതി നിരീക്ഷണം സത്യത്തില് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായി പോയി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു മുന്നണിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ താടനമല്ല ഇത് അതായത് ഒരു കേസ് രണ്ടു മാസം മാറ്റി വെച്ചു ഒരു ആനക്കാരിയല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോടതി ചെയ്യാം പക്ഷെ കോടതി കമന്റ് വളരെ പ്രസക്തിയില്ലേ അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ഉബൈദ് ഉബൈദുള്ളയുടെ പ്രസ്താവന ആ കമന്റോടുകൂടി ഇതിനകത്ത് ലവലിൻ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയമായി യു ഡി എഫ് കളിക്കുകയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കത് എതിർക്കാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഗതികെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന യു ഡി എഫിനിട്ട് ഇതിപ്പൊരു ഭീകരമായ ഒരടി കിട്ടാനില്ലെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം യെസ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം പതിനാ പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് നോട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളത് കാരണം ആ നോട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം കോടതിയിലേക്ക് പോകരുത് ഉപഹർജിയുമായി പോകരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെയും ഒപ്പം നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതുപോലും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാതെയാണ് കോടതിയിലേക്ക് പിടിവാശിയോടുകൂടി പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു മുൻവിധി പ്രകടമായിരുന്നില്ലേ അതല്ല വളരെ വ്യക്തമായ അടിയല്ല കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്ന് ചെവുക്കുറ്റിക്കുന്ന തരാവോ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക്